با درود و سلام امیدوارم هر کجا که هستید خوب و سلامت باشید در این ویدیو به سفر پاتاگونیا میپردازم در مورد پاتاگونیا صحبت میکنم که چطور این سفر انتخاب شد اصلا سفرها رو چطور انتخاب میکنم و چرا پاتاگونیا و اصلا پاتاگونیا کجا هست اصلا چرا اسمش پاتاگونیا است و سفر چطور انجام شد چطور انجام میشه برنامه چی هست و کلا در مورد این سفر صحبت میکنم و همچنین اینم باید بگم که این ویدیو ویدیو قبل از شروع پخش مجموعه سفر به آمریکای لاتین با موتور هستش در این ویدیو سعی میکنم که در مورد این سفر صحبت بکنم و منطقه رو یه توضیحی بدم و کلا به یک سری مسائل دیگه بپردازم که وقتی که هفته بعد بعد از این ویدیو سفر پاتاگونیا رو شروع کردم به پخش کردن شما بیننده عزیز در حقیقت یک درک کلی و بهتری از این سفر و از این منطقه داشته باشید پاتاگونیا کجاست؟ پاتاگونیا به منطقه‌ای گفته میشه در جنوب قاره آمریکا که تقسیم شده بین کشورهای شیلی و آرژانتین در سمت شرق کشور آرژانتین وجود داره که حدود 90 درصد منطقه پاتاگونیا تو این کشور قرار گرفته و در سمت غرب کشور شیلی قرار گرفته که حدود 10 درصد پاتاگونیا در کشور شیلی هستش در سمت شرق ما اقیانوس اطلس رو داریم و در سمت غرب اقیانوس آرام رو داریم منطقه پاتاگونیا حدود یک میلیون کیلومتر مربع هستش که این مساحت اگه بخواین یک درکی ازش داشته باشین این منطقه از بیش از 80 درصد کشورهای دنیا بزرگتر هستش همچنین تراکم جمعیت در این منطقه بسیار پایین هستش و حدود دو میلیون نفر در این منطقه زندگی میکنن که تراکم جمعیت بسیار پایینی هستش طبیعت بسیار متفاوتی داره دریاچه داره رودخونه داره جنگل داره اقیانوس در سمت شرق و غرب دره یخچال های طبیعی استپ های خشک و همچنین کوه های آندس که در حقیقت امتدادش از شمال شروع شده و در منطقه پاتاگونیا هم تموم میشه به همین دلیل منطقه بسیار خاص هستش حیات وحش متفاوتی داره به رشته کوه آندس اشاره کردن بد نیست حالا یک اطلاعاتی هم بدم رشت کوه آندز که در حقیقت طولانی ترین رشت کوه دنیا هستش از ونزوئلا شروع میشه و میاد تا همین منطقه پاتاگونیا که در اونجا تموم میشه و حدود 7000 کیلومتر طول این رشت کوه هستش خلاص پاتاگونیا جزء مناطق بکر حساب میشه حالا من چرا پاتاگونیا رو انتخاب کردم من اگر چند سال پیش قبل از اینکه برم به مغولستان هر چی ازم سوال میشد که کجا دوست داری بری اگه بخوای یک کشور رو اسم ببری اون کجاست بدون شک و تردید میگفتم مغولستان و مغولستان هم رفتم و واقعا خیلی فراتر از اون چیزی بود که تو ذهنم بود و خیلی فراتر از اون چیزی بود که در موردش خونده بودم دیده بودم شنیده بودم ویدیوهاش هم که خیلی از شما اونو نگاه کردین در کانال یوتیوب هم هست میتونید نگاه بکنین دوباره و واقعا عاشق این کشور شدم و کماکان کشور مورد علاقه من کشور مغولستان هستش بعد از اینکه مغولستان رو رفتم خب از اون موقع هم هر سال سعی کردم که یک گریزی یک سری بهش بزنم به بهانه برگزاری تور هم که شده یک سری به مغولستان بزنم و بعد از مغولستان هر چی ازم سوال میشد که الان دلت میخواد کجا بری میگفتم که پاتاگونیا خب علتش هم در حقیقت یکم توضیح دارم به خاطر همین بیک بودنش هست به خاطر همین خاص بودن این منطقه هستش و به همین دلیل میگفتم پاتاگونیا پاتاگونیا رو انتخاب کردم حالا من معمولا جایی رو که انتخاب میکنم مقاصد یا کشورها یا مناطقی رو که انتخاب میکنم خب حالا در موردشون میخونم یا یه که دیدم یکم فکوس میکنم روش و عمیق میشم در موردشون 
اکش نگاه میکنم فیلم نگاه میکنم مستند نگاه میکنم میخونم موزیکایی که در مورد این منطقه ساخته شده حتی یا موزیکای محلی و میرم روی نقشه میرم روی گوگل مپ زوم میکنم شهرها رو میبینم روستا رو میبینم مکانهای دیدنی رو نگاه میکنم و کم کم این دیگه شروع میشه در وجود من که آماده بشم برای رفتن به این محل و دیگه این با تخیلات خودم زندگی میکنم باهاشون بازی میکنم حال میکنم باهاشون البته خب خیلی وقت هم پیش اومده بارها من ده ها مقصد و انتخاب کردم و هیچ برنامه ای هم نداشتم برای رفتن به اونجا حداقل در اون زمان هیچ برنامه ای نداشتم یه جوری انتخاب میکنم روی نقشه حتی برنامه ریزی میکنم میگم روز اول فلان جا برم روز دوم از اینجا برم به اونجا روز سوم روز چهارم و یک برنامه خیلی جامع برای خودم درست میکنم ولی پیش اومده که هیچ موقع نرفتم یا حداقل در اون زمان این امکانش رو نداشتم که این سفر رو انجام بدم ولی با همین خیال بافی و تخیل خیلی حال میکنم یعنی واقعا یکی از لذت بخش در این کارها همین درگیر شدن با این ایده ها و خیال بافی ها هستش که واقعا لذت میبرم از این کار خب طبیعتا بعضی از اونها هم عملی شده مانند مغولستان مانند خیلی از جایی که رفتم و خب اونجوری لذت دوچندان میشه حالا پاتاگونیا هم اینجوری بوده البته پاتاگونیا داستانش برمیگره به خیلی سالهای پیش که من در حقیقت میخواستم که از آلاسکا با دوچرخه سفر رو شروع بکنم بیام به سمت جنوب و در پاتاگونیا این سفر رو تموم بکنم که در اون زمان نتونستم این سفر رو انجام بدم و در عوضش رفتم با دوچرخه به سمت آسیای میانه و تا تاجیکستان رو رکاب زدم که در حقیقت همزمان شد با شروع همکاری من با من و تو و حالا به قول معروف میگن قسمت این بود حالا قسمت حالا یه ده بهش اعتقاد دارن یه ده ندارن اینطور رقم خورد که پاتوگونیا نرفتم رفتم اون حالا الان این شرایط به وجود اومد و تصمیم گرفتم که سفر قاره آمریکا رو در حقیقت از پاتگونیا شروع بکنم خیلی دوست داشتم که از جنوبی ترین منطقه شروع بکنم ولی رسیدم به اونجا راحت میشه رفت ولی بردن موتور تا اونجا سخت بود به همین دلیل گفتم که خب سفر رو از سانتیاگو پایتخت شیلی شروع میکنم به خاطر اینکه موتور رو از اروپا میبردن اونجا و بعد از اونجا میام به سمت پایین به سمت جنوبی ترین شهر دنیا به نام اوشوایا و بعد هم میام به سمت بالا و از سمت شرق به سمت بالا و بعد سفر رو شروع میکنم خب برای این سفر خب این خیال بافی هاشو کردم مسیرا رو مشخص کردم در موردش کلی خونده بودم دیده بودم کار نداریم این کارهایی که تموم شد تصمیم گرفتم که با موتور این سفر رو انجام بدم سفرهایی که در چند ماه گذشته و در سالهای گذشته داشتم دیدم که بیشتر میرم به سمت آفرود و کوه و تپه و جاده خاکی به قول معروف و به همین دلیل چند وقت پیش تصمیم گرفتم که موتور رو عوض بکنم و بعد از چندین سال سوار شدم بر روی هوندا آفریکا توین 1000 سی سی تصمیم گرفتم که برم روی یک موتور سبکتر ولی با قدرت زیاد به همین دلیل یاماها تنره 700 رو انتخاب کردم و چند وقت پیش از طریق آرنون دوستم این موتور رو سفارش دادم 0 کیلومتر مدل 2023 و آماده شد آنو دمین آبود البته کارهای زیادی داشت بعد کلی قطعاتش عوض می شد و به قول معروف آپگرید می شد و مناسب سفر ادونچر و خاکی و کوه و کمر و جاده و از این یوتی دا می شد آنو کاراش رو انجام داد و دیگه لحظات آخری هستش که موتور کاراش داره تموم میشه و سوار موتور میشم میرم یه امتحانی میکنم ابتدا باید هزار کیلومتر باش راه برم تا به قول معروف آب بندی بشه و دوباره بیارمش روغنش رو عوض بکنم و آماده سفر بشه حالا در کنارش هم حالا چون دارم به مسئله موتور و یکم مسئله فنی اشاره میکنم بعد نیست بگم که دو سال پیش وقتی که میخواستم برم نپال سفر موتوری نپال انجام بدم شرکتی به نام موسکو موتو که یکی از بهترین شرکت های تولید لوازم موتور هست لوازم و لباس و موتور هست لوازم منظورم خورجین ها و ساک های موتور هست و شاید هم بجگو بهترین هستش در نوع خودش این موسکو موتو اسپانسر من شده از دو سال پیش و همچنین اسپانسر این سفرم شد که 
تو الان چندین ست خورجین ها و ساک های مختلف این شرکت رو بهم دادن که بتونم ازشون استفاده بکنم و همچنین این مصادف شد قبل از رفتن که شرکت رویت هم اسپانسر من بشه برای این سفر که یک ست کاملی از لباس و کپ شد است که شو اینا هم بهم به داد که بتونم در این سفر ازشون استفاده بکنم یک نیو کالکشن هست یک در حقیقت برای فصل جدید یک سری لباس های جدید ساخته بودن که اولیش دادم به من که بتونم برای این سفر استفاده بکنم که همچنین یک تبلیغی هم برای اونا بشه خب این همه آماده شد و اینجا شروع کردم به آماده سازی موتور طبیعتا اسبابم بستم و لوازمی که لازم بود برای این سفر رو بعد بر می داشتم اول ویدیو اگه یادتون باشه گفتم که طبیعت بسیار متفاوتی داره پاتاگونیا از سانتیاگو که در فصل تابستون دماش 40 42 درجه میشه تا جنوب که دما حدود 4 5 درجه بالا صفر هست خب طبیعتا یک رنج دمایی بالایی رو ما داریم که طبیعتا باید لوازم مناسب این آب و هواهای مختلف هم همراه هم بود و لوازمی که به درد اینا بخوره از بارونی گرفته تا لباس گرم تا همچنین لباس خنک برای دمای بالا خب اینا همه رو آماده کردم و, و بعد نوبت می شد به فرستادن موتور و موتور از طریق یک شرکت لهستانی فرستادن به شیلی اومدن از شهر خودم در هلند اینو تحویل گرفتن و بعد بردن از طریق بندر هامبورگ فرستادنش به اون طرف قاره آمریکا به سمت شیلی به بندری به نام والپاریسو فرستادن اونجا موتور رو که در حقیقت این ترانسپورت از هامبورگ تا بندر والپاریسو حدود 6 هفته طول میکشه که موتور برسه اونجا خودم بعد به هواپیما رفتم به سانتیاگو به شیلی و موتور رفتم گرفتم ترخیصش کردم و بعد آماده کردم برای این سفر و بعد از سمت سانتیاگو حرکت کردم به سمت پایین اومدم و اوایلش در حقیقت خیلی زیاد تو اتوبان بودم خیلی خوشایند نبود و میخواستم که زودتر اون منطقه رو رد بکنم بیام به سمت پایین چون که بعد یکم هم زود می بودم خیلی دیر نباشم به خاطر اینکه اون وقت نخورم به فصل سرما چون جنوبی ترین منطقه قاره آمریکا در فصل تابستون دماش حدودا بین 5 تا 12 13 درجه هستش حالا حساب بکنید تو زمستون چقدر سرد میشه به همین دلیل اوایل مسیر رو از اتوبان اومدم بیشترشو و بعد نزدیک های منطقه پاتاگونیا که بودم دیگه زدم به کوه و کمر رو توی طبیعت که واقعا بی‌نظیر بودش عالی این سفر در حقیقت میره به سمت جنوب جنوب بیشتر از منطقه پاتاگونیای شیلی میام به سمت پایین به خاطر اینکه پاتاگونیای شیلی سرسبزتر کوهستانی تر هستش و کلا مناطق دیدنی بیشتری داره با اینکه 10 درصد پاتاگونیا فقط در شیلی هستش ولی به نسبت اون 10 درصد خیلی مناطق زیادی داره برای بازدید و ولی برای رسیدن به جنوب شما چندین بار باید از شیلی بیاین آرژانتین از آرژانتین بنی شیلی و همینطور اینو چندین بار ادامه بدیم بخاطر اینکه جاده و مسیر به همین صورت هستش و به سمت پایینم که میان در حقیقت میرسیم به تنگه بسیار معروف ماژلان که در حقیقت ما فکر کنم ماژلان این تلفظ فرانسویش هست که ما میگیم در حقیقت ایشون آقای فردیناند و مگیان این در حقیقت یک دریانورد پرتغالی بوده که این تنگه رو کشف کرده و در جنوب پاتاگونیا این تنگه قرار داره تنگه ای که ماگایان در سال 1520 این تنگه رو در حقیقت کشف کرد البته کشف کرد که طبیعتا در اون زمان برای بیش از ده هزار سال انسان های بومی در اونجا زندگی می کردن. ولی خب میشه گفت اولین اروپایی بوده یا اولین انسانی بوده که از جهان مدرن به اون منطقه اومده و تونسته این تنگه رو کشف بکنه و داستان جالبی هم داره حالا بر میگردم به این اول این مسیر رو تموم بکنم و بعد بعد از گذشتن از تنگه ماجلان به سمت شهر اوشوایا در آرژانتین که جنوبی ترین شهر در آرژانتین در آمریکای جنوبی در قاره آمریکا و همچنین طبیعتا در دنیا هستش اوشوایا حدود 80 هزار نفر جمعیت داره که در سال 1884 بنا شده 
در اون منطقه بومیان زندگی میکردن که بیش از ده هزار سال پیش به اونجا اومده بودن و اونجا زندگی میکردن و شکارچی گردآورنده بودند و در حقیقت در اون منطقه زندگی میکنن ولی با ورود اروپایی ها جمعیت اینا رو به کاهش رفت به دو دلیل یک دلیل ورود بیماری های همه گیر که توسط اروپایی ها به اونجا آورده شده بوده و دلیل اصلی دیگه که در حقیقت اصلی ترین دلیل قتل عام این بومیان توسط اروپایی ها بوده که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 خیلی از جویندگان طلا میرن به اون منطقه جویندگان طلا دامداران گوسفنداران مبلغان مذهبی و سربازان که اینا در حقیقت مسئول اصلی کشتار بومیان در اون منطقه هستند اگر اشتباه نکنم موقعی که اروپایی ها به اونجا اومدن در همون عواست قرن 19 میلادی جمعیت این بومی ها ستلکنام بهشون میگن حدود 4000 نفر بوده ولی در اوایل قرن 19 میلادی یعنی کمتر از یک قرن تعداد اونها به حدود 100 نفر رسیده بوده و اینا رو قتل عام کردن و حالا بعدا وقتی که به اون منطقه رسیدم در مورد تاریخچه اونها و این بومیان و, و این که اروپایی ها در اونجا چه کردن و دنبال چه بودن بیشتر صحبت خواهم کرد و بعد از اوشوهایی ها خب طبیعتا از سمت شرق میان به سمت بالا حساب بکنین یه حالت یوشکل از سمت غرب میان به سمت جنوب و از سمت شرق میان به سمت بالا به سمت بوینس آیرس که در حقیقت بعد از بوینس آیرس هم سفر رو ادامه بدم به سمت کشورهای اوروگوای، پاراگوای و احتمالا قسمتی از برزیل و بعد دوره بیام برم شمال شیلی و بعد حالا به سمت بالا به سمت پرو و به این صورت و حالا یکی از جالبی ها و مکان های جالب و دیدنی همین پاتوگونیا همین تنگه ماجلان یا ماگایان هستش که یک کسی بوده به نام آقای همین فردیناند ماگایان که در قرن 16 هم زندگی می کرده پرتغالی و اسب بوده این بیزنس پلن داشته و این بیزنس پلنش رو میاد میده به امپراتوری پرتغال که میخواد کره زمین رو از سمت شرق به سمت غرب دور بزنه این بیزنس پلنش رو قبول نمیکنه امپراتوری پرتغال و بعد میاد بعد چندین سال که درگیر این ایده و این مسئله و این پلن بوده میاد اینو میده به امپراتوری اسپانیا و این پلنش رو قبول میکنن بهش خدمه میدن، کشتی میدن، بودجه میدن و ایشون سفرش رو از اسپانیا شروع میکنه به سمت غرب و میاد میرسه به قاره آمریکا، البته خب قبل از اون رفته بودن اروپایی ها و این همین امتداد ساحل رو میگیره میاد به سمت پایین و تا اینکه اونجا برخورد میکنه با یک سری از این بومی ها میبینتشون و توی خاطراتش و نوشته هاش هستش که میگه این بومی هایی که اونجا هستن خیلی از این مجسب و بزرگ هستن که قدشون بین 3 تا 4 متر هستش و از افراد بسیار بزرگی یاد کرد هم خودش هم بعد از اون یک چند نفر دیگه هم چنین واقعی رو گزارش کردن ولی در واقع بعدها ها مشقت شده که یعنی دو تا تئوری برای این داستان هست که یک این که بومی ها اعتمالا خودشون رو بزرگ درست میکردن حالا یه پوشش میداختن روی خودشون دو سه نفری سوار هم میشنن که این که بزرگ دیده بشن تا بالاخره غریبه ها بترسن ازشون تئوری دوم اینه که شاید خیلی اقراق میکردن اینها به خاطر اینکه هیچ موقع در کاوش های اون منطقه چنین اسکلت هایی چنین اثراتی از انسان های بزرگی کشف نشده حالا اون موقع وقتی ماگایان یا همین ماجالان با اینا برخورد کرده اسم اینا رو گذاشته پاتاگون و پاتاگون در حقیقت به کسانی گفته میشه که خیلی بزرگ و عظیم و جسه هستن و کلمه پاتاگونیا یعنی منطقه ای که مال پاتاگون ها هست پاتاگونیا هم از این کلمه اومده خلاصه ماگایان میاد به سمت پایین و یه چندی ماه یه جا توقف میکنه میخوره به زمستون و بعد دوباره میاد به سمت پایین تا اینکه در سال 1520 این گذرگاه رو در حقیقت واردش میشه و از اقیانوس اطلس میره به اقیانوس آرام اقیانوس آرام هم بهش میگم پاسیفیکو 
به اسپانیایی یا هم پسیفیک به انگلیسی یا ما بهش میگیم آرام این هم همین ماگایان اسمشو گذاشته به خاطر اینکه میگه وقتی که وارد این اقیانوس شدم انقدر این اقیانوس آرام و صلح آمیز بود که اسمشو گذاشته اقیانوس آرام یا پاسیفیکو بعدم دیگه دوباره از این به سمت حساب کنین جنوب غربی قاره آمریکا که دیگه وارد اقیانوس اطلس شده اقیانوس ببخشید آرام شده پاسیفیکو میاد به سمت شمال و به سمت غرب که بعدم در نهایت در یکی از جزایر در نزدیکی فیلیپین در درگیری که بین خودش و افرادش با بومیان اونجا بوده کشته میشه و بعد جانشینش این کشتی رو هدایت میکنه و با یک کشتی و خدمه که باقی مونده بودن در نهایت بر میگردن و میرسن به اسپانیا و میشن اولین کسانی که کره زمین رو از سمت شرق به غرب یک دور کامل زدن چون اون موقع وقتی که میخواستن برن به سمت آسیا خب میمدن از سمت در حقیقت از سمت غرب به شرق میرفتن از جنوب قاره آفریقا میرفتن و, و اون مسیری که حالا در اون دوران طلایی استعمارگری اروپایی ها شروع شد ولی این مسیر رو تا اون موقع نرفته بودن حالا این گذرگاه گذرگاه ماگایان یا ماجالان در جنوب پاتاگونیا قرار داره که طبیعتا از دور اونم عبور خواهم کرد و به اوشوایا خواهم رسید در این سفر بیشتر در طبیعت خواهم بود تا در شهرها و روستاها به قدر اینکه پاتاگونیا کلا طبیعت هستش و تعداد شهرها و روستاها در اون وسعت پاتاگونیا واقعا گم هستند و برای من هم این شهرها و روستاها خیلی جالب نیستن و ترجیح میدم که وقتم رو بیشتر صرف کنم برای بودن در این طبیعت و همچنین در جاده ها بیشتر جاده ها هم در منطقه پاتاگونیا آفرود و خاکی هستند با اون طبیعت بسیار زیبا در حقیقت قصدم از این ویدیو همونطور که اول برنامه گفتم این بود که یک تصویر کلی از این سفر به شما بدم تا اینکه وقتی بعد از این ویدیو ویدیوهای پاتاگونیا و سفر آرژانتین و شیلی رو تماشا کردین بهتر بتونین این ویدیوها رو متوجه بشین و درک بکنین ممنون از شما و تا ویدیو بعدی که شروع سفر پاتاگونیا و کشورهای شیلی و آرژانتین هست بدرود